हे गाइस वेलकम टू ऑनली वो कैबलरी सो गाइस आज हम लोग ये सेवन वर्ड्स डिस्कस करने वाले हैं फॉर आवर बैंकिंग एसएससी एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम सो गाइस सिट बैक रिलैक्स एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू लर्न सम मोर न्यू वर्ड्स सो लेट गेट स्टार्टेड फर्स्ट वर्ड हमारा हर्ट रेंडिंग हर्ट रेंडिंग हर्ट रेंडिंग मीन्स हर्ट ब्रेकिंग हर्ट ब्रेकिंग और वी कैन से समथिंग टीयर अप योर हर्ट समथिंग टीयर अप योर हर्ट समथिंग समथिंग मेक यू सैड समथिंग मेक यू क्राई मतलब ऐसा कुछ जो आपको रुला दे आपको सैड कर दे आपको उदास कर दे या आपको शोक में डाल दे या आपको गहरे दुख में डाल दे तो उसे ही कहते हैं हर्ट रेंडिंग जैसे सपोज बस सपोज ही करना जैसे सपोज आपको कोई नियर एंड ईयर या आपको कोई क्लोज फ्रेंड छोड़कर चला जाता है दुनिया को छोड़कर चला जाता है तो वो आपके लिए क्या होगा हर ट्रेंडिंग क्योंकि वो आपको दुख में डाल देगा आपको सैड कर देगा आपको गहरे दुख में डाल देगा तो वो होगा आपके लिए हर ट्रेंडिंग जैसे स्पीक में रख लो देखो ये लोग कोई क्लोज फ्रेंड था जो दुनिया छोड़कर चला गया तो ये लोग के लिए हो गया हर ट्रेंडिंग रो रहे हो ये देखो इसका फेस देख लो ये रो रहा है इसके तो आँख से आंसू भी आ रहे हैं तो इसे कहेंगे हर ट्रेंडिंग सो हर ट्रेंडिंग मीन्स कोजिंग ग्रेट सैडनेस और शोरो और वी कैन से कोजिंग और एक्सप्रेसिंग इंटेंस ग्रीफ एंगविश और डिस्ट्रेस एंड गाइज हर ट्रेंडिंग को हम लोग हिंदी में कहते हैं हृदय विदारक या शोक जनक या दिल प्रतिपादन एंड गाइज देखो हर ट्रेंडिंग को याद रखने के लिए इसको करो रेट हर्ट ब्रेकिंग से हर ट्रेंडिंग हर्ट ब्रेकिंग इसमें हर्ट ब्रेक भी तो हो रहा है ना तो इसको करो रेट हर्ट ब्रेक इसका मतलब भी आप बोल सकते हो हर्ट ब्रेकिंग तो हर ट्रेंडिंग को याद याद रखो हर्ट ब्रेकिंग से Things that break your heart is heart rending. Okay. For example, a heart rending story. मतलब ऐसा कोई स्टोरी था जिसको देख कर जो सुन कर आपको आपके आपको मतलब सैड कर दिया आपके आंखों से आंसू आ गए इस टाइप से और एक एग्जाम्पल इज द पेन इन हिज वॉयस वॉज हर्ट रेंडिंग एंड हर्ट रेंडिंग के सिनोनिम्स होंगे एग्नाइजिंग हेरोइंग सैड हर्ट ब्रेकिंग या टचिंग एंड हर्ट रेंडिंग के एंटोनिम्स होंगे pleasing happy cheering next word hamara amphibious 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 means uh, something that works something that works on land something that works on land and in the water something that works on land and in the water matlab aisa kuch जो पानी में भी काम करे और जो जमीन पे भी काम करे ऐसा कुछ जो पानी में भी काम करे और जमीन पे भी काम करे तो उसे ही कहते हैं एम्फीबियस और वो पानी पे काम भी करे या ऑपरेट भी करे या वो पानी पे या और जमीन पे जीवित भी रहे चले भी तो उसे ही कहते हैं एम्फीबियस जैसे कोई एम्फीबियस एनिमल है ना जैसे फ्रॉग है जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं तो उसे कहेंगे एम्फीबियस या आपने आजकल देखा होगा एम्फीबियस वहीकल एम्फीबियस वहीकल या एम्फीबियस बाइक जैसे था ना ये देखो धूम थर्ड का ये आपने देखा हो ना ये बाइक धूम थ्री का जो बाइक था ये पानी में भी चलता था है ना पानी में भी चलता था और रोड पे भी चलता था मतलब जमीन पे भी चलता था तो पानी पे भी जमीन पे दोनों पे चल रहा है ये तो कभी कभी हवा पे भी चलता था तो ऐसा कुछ जो पानी में और जमीन पे दोनों में चले दोनों में काम करे दोनों में रहे तो उसे ही कहते हैं एम्फीबियस सो एम्फीबियस मीन्स ऑपरेटिंग और लिविंग ऑन लैंड एंड इन वाटर और वी कैन से एबल टू लिव और एबल टू बी यूज बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर एंड गाइज एम्फीबियस को हम लोग हिंदी में कहते हैं पृथ्वी और पानी दोनों में रहने वाला ओके एंड गाइज देखो एम्फीबियस को याद रखो आप एम्फीबियन से एम्फीबियन तो आपने सुना ही होगा एम्फीबियन एनिमल एम्फीबियन एनिमल वो होते हैं दैट लिव बोथ ऑन लैंड इन वाटर सॉरी जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं तो वो होता है एम्फीबियन एनिमल एम्फीबियन एक नाउन है बट एम्फीबियस एक एग्जेक्टिव है ओके तो एम्फीबियस तो एम्फीबियन मतलब जो जो दोनों में रहते हैं और एम्फीबियन मतलब ऐसा कुछ ऐसा कोई एनिमल या कोई वहीकल ऐसा कुछ जो दोनों में काम करे दोनों में रहते हैं वो होगा एम्फीबियस ओके फॉर एग्जाम्पल एम्फीबियस वहीकल्स जैसे यही देख लो एम्फीबियन एयर प्लान्स एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फ्रॉक्स आर एम्फीबियस एनिमल्स एंड एम्फीबियस के सिनोस होंगे मेरीन या मेरी टाइम या फ्लोटिंग एंड नेक्स्ट वर्ड हमारा है इनएप्ट इन एप्ट इन एप्ट मीन्स इनकम्पिटेंट पर्सन इनकम्पिटेंट पर्सन और इन एफेक्टिव पर्सन और वी कैन से हु डोंट अंडरस्टैंड थिंग हु डोंट अंडरस्टैंड थिंग और वी कैन से 
lacking lacking qualities lacking qualities required to do a job lacking qualities required to do a job मतलब कोई ऐसा पर्सन जिसे कुछ मतलब ऐसा पर्सन जिसे कुछ आता जाता नहीं जिसे कुछ आता जाता नहीं है जो किसी काम का नहीं है या आप कह सकते हो जो जो कुछ समझता नहीं है जो मतलब अपने काम से रिलेटेड उसे कोई चीज़ समझ नहीं अपने काम से रिलेटेड उसे समझ नहीं है या समझता नहीं है तो उसे ही कहता है इनेफ्ट इसे एक आप एग्जाम्पल समझो अच्छे से क्लियर हो जाएगा या सपोज कोई इनेप्ट पोस्टमैन है इनेप्ट पोस्टमैन है मतलब वो इनेप्ट पोस्ट मतलब इनेप्ट डाकिया तो ऐसा वो डाकिया है जो जो जिसे वो अपना अपना उसको काम करने नहीं आता है जैसे सपोज उसको लेटर देना था वर्मा जी घर में बट वो दे दिया शर्मा जी के घर पे तो उसे क्या हुआ अपना वो काम उसको करने नहीं आया ओके तो उसे ही कहते हैं इनेप्ट सो इनेप्ट मीन्स नॉट स्किल और इफेक्टिव और कैन से लैकिंग स्किल और एबिलिटी इनेप्ट को हम हिंदी में कहते हैं आयोग्य या अनाड़ या अकुशल एंड गाइस देखो इन ऐप को याद रखो आप इन ऐप्स ओके इन देखो इन को मैंने कर दिया नो एंड ई पी टी मैंने ए और ये ए का मतलब भी होता है अप्रोप्रिएट और सुटेबल तो ये होगा इन को किया नो एंड ई पी किया ऐप ऐप मतलब नॉट अप्रोप्रिएट नॉट अप्रोप्रिएट नॉट सुटेबल तो ऐसा कोई पर्सन जो किसी काम के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है सुटेबल नहीं है उसको आता नहीं है वो उसके लिए स्किल्ड नहीं है तो वो क्या होगा इन ऐप्ट ओके For example, he was criticized for his inept handling of this situation. मतलब उसे क्रिटिसाइज किया गया इनेप्ट हैंडलिंग मतलब उस सिचुएशन को हैंडल करने इनेप्ट था मतलब इनकम्पिटेंट था नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सी इज इनेप्ट एट डीलिंग विद द पीपल मतलब वो पीपल को डीलिंग है इनेप्ट है मतलब अनाड़ी है अकुशल है एंड इनेप्ट के सेनोनिम्स होंगे इनकम्पिटेंट इन इफेक्टिव इन कैपेबल या वर्थलेस एंड इनेट के एंटोनियम्स होंगे कैपेबल कंपटेंट एक्सपर्ट या स्किलफुल नेक्स्ट वर्ड हमारा है डिटेन 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 मीन्स टू होल्ड समवन टू होल्ड समवन टू स्टॉप समवन और वी कैन से टू फोर्स समवन टू फोर्स समवन टू स्टे इन ए प्लेस टू फोर्स समवन टू स्टे इन ए प्लेस मतलब किसी को पकड़ कर रखना किसी को कैद करके रखना जैसा होता है ना जैसे पुलिस लोग किसी को डिटेन करते हैं पुलिस लोग क्या करते हैं डिटेन करते हैं मतलब उनको पकड़ कर रखते हैं उनको कैद करके रखते हैं या रोक के रखते हैं तो उसे ही कहते हैं डिटेन जैसे पिक में देख लो देखो ये पुलिस इनको रोक कर रख रहा पकड़ कर रख रहा तो इसे कहते हैं डिटेन तो डिटेन मीन्स टू ऑफिसियली प्रिवेंट सम फ्रॉम लिविंग ए प्लेस और टू होल्ड और कीप कीप टू होल्ड और कीप सम इन ए प्रिजन और सम अदर प्लेस और वी कैन से डिटेन को टू टू कीप अंडर रिस्ट्रेंट और इन कस्टडी एंड डिटेन को हम लोग हिंदी में कहते हैं हवाल हवालात में रखना या रोक कर रखना या बंद रखना या पकड़ कर रखना एंड गैस डिटेन को याद रखो आप इसको रिटेन से डिटेन रिटेन रखो अगर डी के जगह के तो हो जाए रिटेन तो रिटेन भी मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब बनाए रखना या रोक कर रखना हल्का इसका मतलब रोक के रखना भी कह सकते हो तो कि किस किसी चीज़ को रोक के रखना हो गया मतलब डिटेन तो इसका मतलब हो गया रिटर्न और इसका मतलब हो गया डिटर्न तो रिटर्न थोड़ा सिमिलर हो गया मेरिंग तो इसको करो याद आप रिटर्न ओके तो रोकना और इसका डिटर्न मतलब हो गया रोकना फॉर एग्जांपल दे वे डिटेंड बाय द पुलिस फॉर क्वेश्चनिंग मतलब उन लोगों को पुलिस ने डिटेन करा मतलब पकड़ कर रखा या बंद कर कर रखा फॉर क्वेश्चनिंग एंड डिटेन के सिनोनियम्स होंगे कन्फाइंड डिले जेल या इम्प्रीजन एंड डिटेन के एंटोनियम्स होंगे यहाँ पकड़ कर रखते हैं अब क्या करेंगे फ्री लिबरेट या रिलीज नेक्स्ट वर्ड हमारा कैंडिड 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 मीन्स स्टेट फॉरवर्ड स्टेट फॉरवर्ड और ट्रूथफुल टॉक स्टेट फॉरवर्ड और ट्रूथफुल टॉक मतलब सरल और सच बात करने वाला सरल और सच बात करने वाला वो कहते हैं कैंडिड मतलब जो अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहे जो अपनी बात को स्पष्ट रूप से कहे खरा खरा कहे जो बात सही है उसे कहे तो उसे ही कहते हैं जो बात सही है या सच है तो उसे ही कहते मतलब कहे तो उसे कहते हैं कैंडिड ओके सो कैंडिड मीन्स एक्सप्रेसिंग ओपिनियन एंड फीलिंग इन एन ऑनेस्ट और सिंसियर वे और वी कैन से ऑनेस्ट एंड टेलिंग द ट्रूथ मतलब जो खरा खोटी मतलब जो सही सही है सच सच है वही बस बोल दे वो तो वो होगा कैंडिड और इसे हिंदी में लोग कहते हैं अस्पष्टवादी या खरा या साफ दिल का एंड गाइस कैंडिडेट को याद रखो आप कैंडिडेट से देखो आ रहा है कैंडिडेट में आ रहा है कैंडिड सी एन डी आई डी तो इसको आ रहा है कैंडिडेट तो सपोज आप किसी इंटरव्यू में कैंडिड हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कैंडिडेट्स हैव टू बी कैंडिड 
कैंडिडेट्स हैव टू बी कैंडिड इन ए इंटरव्यू मतलब कैंडिडेट को कैंडिड होना पड़ेगा इंटरव्यू में क्यों क्योंकि मतलब है ना कैंडिडेट को मतलब जो सच है जो सरल है उसे जो सच स्टेट फॉरवर्क करना पड़ेगा इंटरव्यू में तो कैंडिडेट्स हैव टू बी कैंडिड इन एन इंटरव्यू फॉर एग्जाम्पल सी गेव अस अस हर कैंडिड ओपिनियन ऑन दिस मैटर मतलब उसने एक किसी मैटर पे कैंडिड ओपिनियन दिया मतलब जो सच था सरल था उसने उसको डायरेक्टली कहा बिना कुछ सोचे समझे मतलब खरा खरा क्यों बोलते हैं ना खरा खरा कहना मतलब जो बात सही है उसको बस बोल देना कैंडिड ओपिनियन ऑन दिस मैटर नेक्स्ट इज एग्जाम्पल इज ए कैंडिड कन्फेशन एंड कैंडिड के सिनेम्स होंगे ब्लंट स्टेट फॉरवर्ड सिंसियर और स्पोकन ऑन बाइस्ट या ट्रूथफुल एंड कैंडिड के एंटोनियम्स होंगे डिवियस डिसऑनेस्ट या टैक्टफुल नेक्स्ट वर्ड हमारा है प्रीमेबल 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 मीन्स एशियंट एशियंट ओल्ड वेरी ओल्ड और वी कैन से समथिंग समथिंग एग्जिस्टेड फ्रॉम द बिगनिंग समथिंग एग्जिस्टेड फ्रॉम द बिगनिंग और वी कैन से समथिंग समथिंग फ्रॉम वेरी अर्ली टाइम समथिंग फ्रॉम वेरी अर्ली टाइम मतलब ऐसा कुछ जो बहुत ही पुरा मतलब ऐसा कुछ जो बहुत ही पहले से हो बहुत ही पुराना हो या शुरुआत से अस्तित्व में हो तो उसे ही कहते हैं प्रीमेबल या आप कह, कह, कह सकते हो जो बहुत ही मतलब बहुत ही एशियंट से हो बहुत ही पुराना हो तो उसे ही कहते हैं प्रीमेबल जैसे जैसे जो प्रीमेबल एनिमल जैसे कोई डायनासोरस जैसा था ना वो बहुत ही मतलब बहुत ही पुराना बहुत ही पहले से अस्तित्व में था या बिग बैंग थ्योरी जो मतलब अर्थ को बनने में जो बिग बैंग थ्योरी हुआ था तो वो भी बहुत पुराना था बहुत ओल्ड में था तो उसे कहेंगे प्रीमेबल सो प्रीमेबल मीन्स वेरी ओल्ड और एशियंट और वी कैन से एग्जिस्टिंग एट और फ्रॉम ए वेरी अर्ली टाइम निम्न इसे कहते हैं अति प्राचीन या अतिकालीन या आदिम एंड गाइज प्रीमेबल को याद रखो प्री प्री मेडिबल्स ओके प्रीमेबल प्री मेडिबल देखो इसमें भी पी आर आई पी आर आई हो गया और एम ई एम ई वी एल ये सब आ रहा है ना कॉमेंट इसको प्री मेडिबल ओके बहुत आपने सुना होगा प्री मेड प्री मेडिबल पीरियड अब प्री मेडिबल को आप कह सकते हो हिंदी में मध्य मध्यकालीन तो मध्यकालीन में कुछ पुराना ही हुआ ना तो ये होता है प्री मेडिकल मतलब कुछ पुराना मध्यकालीन बट ऐसा कुछ जो बहुत ही उससे भी पुराना हो बहुत ही पुराना हो तो उसे कहते हैं प्री मेबल ओके जैसे ये ये देखो पिक में दिख रहा ना बहुत ही पुराना मतलब ऐसा था तो इसे कहते हैं प्री मेबल फॉर एग्जाम्पल प्री मेबल एनिमल्स डिस विद द चेंज इन क्लाइमेटिक पैटर्न एंड प्री मेबल के सिनेम्स होंगे प्रिस्टीन प्रीमेटिव प्री मेबल प्रीमल प्री हिस्टोरिक अर्ली या ओल्ड एंड प्रीमेबल के एंटोनियस होंगे न्यू मॉडर्न प्रेजेंट नेक्स्ट वर्ड हमारा लम्पेन 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 मीन्स पीपल हु आर नॉट क्लेवर पीपल हु आर नॉट क्लेवर नॉट वेल एजुकेटेड और वी कैन से मेंटली स्लगिस मेंटली स्लगिस मतलब लम्पेन उन्हें कहते हैं जो लोग जो लोग क्लेवर नहीं होते हैं मतलब ज़्यादा होशियार नहीं होते हैं ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं और उनका सोशल क्लास या इकोनॉमिक क्लास भी लो रहता है तो उन्हें ही कहते हैं लम्पेन और वो और वो लोग ना इस सिचुएशन को मतलब जो उनका सिचुएशन है मतलब जैसे उस सिचुएशन को वो लोग चेंज भी नहीं करना चाहते हैं जैसे जैसा अगर वो लोग अनपढ़ है तो वो लोग अनपढ़ ही रहना चाहते हैं या अगर बुद्ध है तो बुद्ध ही रहना चाहते हैं उन लोग अपने सिचुएसन को चेंज भी नहीं करना चाहते हैं तो उन्हें ही कहते हैं लम्पेन जैसे स्पीक में देखोगे so lumpen means used to describe people who are not clever or well educated and who are not interested in changing or improving their situation aur lumpen ko hindi mein kehte hain mansing roop se sust and guys lumpen ke example honge the lumpen proletariat proletariat maine wo discuss kiya na proletariat matlab hota hai working class people jo industry ya factory mein jo unskilled kaam karte hain unhe kehte hain proletariat तो एलम्पेन प्रोलेटेड यहाँ तो लिखा ही है अनस्किल्ड वर्किंग पीपल ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लम्पेन इंटेलेक्चुअल्स अनेबल टू फाइंड वर्क इन देयर फील्ड एंड लम्पेन कैन सिनोनिम्स होंगे अनथिंकिंग स्टूपेड लम्पेश या लोअर क्लास एंड लम्पेन कैंटोनिम्स होंगे स्मार्ट प्रोमिनेंट या इमिनेंट सो गाइस हमने सेवन वर्ड्स या डिस्कस कर लिया एक बार अगर फटाफट सारे वर्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं फर्स्ट वर्ड हमारा हर्ट वेंडिंग हर्ट वेंडिंग मतलब ऐसे कोई जो आपको दुख में आपको शोक में डाल दे आपको सैड कर दे आपके आपको गहरा दुख हो तो उसे कहते हैं हर्ट वेंडिंग या आपके आंखों से आंसू आ जाए तो उसे कहते हैं हर्ट वेंडिंग नेक्स्ट वर्ड हमारा 
एम्फीवियस मतलब ऐसा कोई चीज या ऐसा कोई प्राणी वस्तु वहीकल बाइक जो पानी में भी और जमीन पे दोनों में काम करे दोनों में रहे तो उसे कहते हैं एम्फीबियस नेक्स्ट पर था इनेप्ट इनेप्ट मतलब इनकम्पिटेड पर्सन जिसको जो काम दिया गया उस उस काम में वो स्किल नहीं हो इन इफेक्टिव हो काम उसको आता जाता नहीं हो तो उसे कहते हैं इनेप्ट नेक्स्ट वर्ड था डिटेन डिटेन का मतलब किसी को रोक कर रखना किसी को पकड़ कर रखना जैसे पुलिस किसी को डिटेन कर दे मतलब पकड़ती है रोक कर रखती है उनको कैद में रखती है तो उसे कहते हैं डिटेन नेक्स्ट वर्ड था कैंडिड कैंडिड मतलब खरा खोटी कहना मतलब जो बात सरल है सच है जो सही है ऑनेस्ट जो सच है उसे ही कह उसी कह देना तो उसे कहते हैं कैंडिड नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रीमेबल प्रीमेबल ऐसे कुछ जो बहुत ही पुराना हो बहुत ही पुराना हो ओल्ड हो एशियंट हो बहुत ही तो उसे कहते हैं प्रीमेबल नेक्स्ट वर्ड था हमारा लम पेन लम पेन मतलब ऐसा कोई पर्सन जो मतलब अपने मतलब जो जो अपने सिचुएशन को चेंज नहीं करता मतलब जो अगर बुद्धू है तो बुद्धू ही रहना चाहता है अगर वो मतलब अन मतलब बुद्धू है या अनपढ़ है तो अनपढ़ ही रहना चाहता है उस सिचुएशन को वो चेंज भी नहीं करना चाहता है तो उसे कहता है लम पेन सो गाय सेवन वर्ड्स डिस्कस कर लिया एक बार आप वीडियो पॉज कर इन सारे वर्ड्स को खुद से एक बार रिवाइज कर लो के एंड गाइस जो मैंने प्रीवियस बुक अपडेट वीडियो में डिस्कस किया आप एक बार इन्हें भी रिवाइज करो अगर कुछ प्रॉब्लम होता है अगर याद नहीं आ रहा तो प्लीज आप प्रीवियस बुक अपडेट को एक बार देख के से रिवाइज कर लिया करो ओके सो गाइस दैट्स इट फॉर नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो टिल देन बाय बाय टेक केयर